，出去。我让你出去，我自己来就好。不让你走吗？怎么没走？不走？你你你不走？你你不走，我走。你怎么？原来殿下新境界上的人是我呀！啊！然了，你烤的兔子硬邦邦，真难吃。我我要自己烤鱼，烤鱼。我来钓鱼，钓鱼。钓一条大鱼。我不爱吃鱼，给我加别的菜怎么样？太子殿下，你吃鱼有毒啊！这般折辱我，你很开心？我方才明明说了我不爱吃鱼，你偏偏给我加鱼，欺负我看不见是不是？照顾我的这些日子，你大概也知道我是大清太子。原本你是帝家家主的人，我不好推辞，但你却这样敷衍我，可是帝家家主让你这么做的。我从小到大，还从未吃过如此难吃的东西，我乃堂堂大清太子，即便是瞎了，也断不会沦落到此地步。你走吧。你的照顾，我无福消受。对不起，我治不好你的眼睛。无妨，过几日，你便离开吧。不行，你身体都还没好，而且你眼睛看不见，身边不能没有人照顾。无双公主，我
我多谢你救了我一命。如此大恩，寒夜莫齿难忘。只是，寒夜哥哥，我知道你不想见到我，可是如今你什么都看不见，如果没有我，你要如何生存呢？我会一直照顾你，直到你的眼睛好了，或者，是安乐姐姐他们过来接你。你将消息传递回去了？没有。自从两国交战之后，北秦和大晋便再无往来。我没有办法传递消息过去，我也不敢跟哥哥说这件事。莫双公主，麻烦你答应我一件事。好，你说，我一定办到。请你不要把我活着的事情传回去。为什么？好。这么多年了，无论是我还是禁言，总要留下一个人成为人质。如今朕的太子。已经失踪了这么久，而你声势显赫，如今又加上了一个帝晋炎。帝子元，如果将你换成朕，你又当如何？君众不如国，国众不如民，这是我幼时父亲告诉我的。我帝家从来要庇护的都是大晋的子民。我姑祖母如此，我父亲如此，我弟子元更是如此。不，朕不信，朕不信啊！朕不相信，你们帝家就没有问鼎之心。<笑>